大家好，三月下旬，也就是上个月，我们去了阿根廷，主要游了如图所示的几个地方。现在回来了，从这一集开始，陆续给朋友们分享我们的所见所闻。我们从家所在的城市，乘美联航到了芝加哥，再从芝加哥到巴西，然后转机去阿根廷的门多萨。这是芝加哥的机场。几年没来，还是那么漂亮。我们坐上了去巴西首都圣保罗的飞机，这趟飞机要开十个小时。在巴西首都圣保罗下飞机以后，只有一小时转飞机的时间，连跑带赶，终于赶上了去阿根廷的飞机。地图上我标出来的门多萨，就是我们第一站要去的地方。从巴西圣保罗开到门多萨，飞机要三个小时。飞机降落在门多萨的机场。门多萨位于阿根廷的中西部，这里气候干燥，盛产葡萄。坐在去旅馆的车上，就看见旁边有大片的葡萄园。我们住进了这家旅馆，办好手续后，到旅馆周围看看。住的最近的利达里广场，就是离我们住的宾馆五个小广五个广场之一。意大利宾馆，呃，意大利广场。估计呢，跟利达利的关系比较铁吧。就说这个城市呢，利达利一比较多，就是利达利人的这个影响比较多，所以他的后裔比较多。逛饿了，找一家餐馆吃饭。阿根廷的比索相对美元不断的贬值，所以呢，吃饭也不是特别贵。以后会有一期专门详细介绍一下美元对比索的现在的情况。老公点的牛肉吃的还可以，但是也没有吃完。我点的蔬菜基本没吃，主要是太老了。吃完饭再去看看夜景。
到阿根廷的第一天，走马观花看了看，觉得挺安全的嘛。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，来阿根廷门多萨的第二天，白天老公忙自己的事傍晚我们继续在旅馆附近转转。头一天晚上在独立广场看了灯光秀，今天就去其他几个广场看看。街道挺有趣的，有点像南京了，就是法国梧桐树。你可以看这个梧桐树很高，但是它修剪的不像南京修剪的那么狠，所以它这个长得比较高，不像南京的压的很低。没有钱修了呗。我们现在来参观，它是区里面四个公园当中的一个。那这个公园叫 e s p a n a Plaza， 就是 e s p a n a 小广场。那这个公园应该是比较有特点的，就是地上都是瓷砖。拼起来，一块块拼起来，但是每块瓷砖的图案不一样，所以最后双双成了以后，再把它拼在一起，就是一幅画。
，这是圣马丁广场。圣马丁呢是个将军，是阿根廷开国的时候最著名的将军之一。圣马丁将军在这个城市应该是更加出名，因为呢，他在这儿成立了新兵，在这儿训练，然后呢带了五六千新兵呢，去打。西班牙的殖民者最后呢，打败了这个殖民者，智利呢独立了，然后又打到了秘鲁，秘鲁最后也独立了。所以秘鲁呢，把这个将军呢，尊称为护国公。在阿根廷的话呢，他并不像华盛顿将军成了第一第一任这个总统，他并没有当上总统，他还是将军而已。你看阿根廷呢，这个位置呢，它算北边。北边的话呢，相对来讲比较暖和一些，所以你可以看最远处的不是有这个棕榈树吗？很高很高的棕榈树，那这一般都是热带的。所以我看夏天的时候，这一块地方一直都是九十多度。好，我们现在到了智利广场。我猜这个广场可能是智利之前建的吧，因为。圣马丁将军出发，从这个地方先打到了这个智利，把西班牙军队给打败了，所以智利呢就独立了。所以这呢是解放智利的军队出发的地。所以马达纳呢是很重要，对于对于智利来说，应该其中的一个是这个。马丁将军吧，另外一个肯定是当地的合作者，另外一个有可能是智利的将军，然后下面呢是写了阿根廷的智利，阿根廷和智利。点一个鱼呗，两千一，然后再点一个披萨。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，今天我打 Uber 去门多萨城边的圣马丁公园游览。这是公园的大门，不要门票，随便进入。感觉阿根廷只要是政府拥有的公园和博物馆，都不收费。这个公园很大，乌博斯基一直把我送到安第斯军团纪念碑附近。在城中心的一些广场上，已经粗略地了解了圣马丁的历史，但这个公园更详细地展示了他的历史功绩。一八一七年。在南美独立运动期间，以南美独立英雄何塞·圣马丁为首的安第斯远征军在此为基地，翻越安第斯山，解放了智利和秘鲁。据说当年圣马丁在布宜诺斯艾利斯，也就是现在的首都，苦口婆心的征兵，要骑马翻过安第斯山脉去智利，大家都觉得他疯了，懒得搭理他。所以他就跑到了门多萨，卷土重来。在这里，他找到了志同道合的人，最后翻山去解放的智利。这些雕塑就是展现当时的历史故事。Okay. 这张地图绿色的部分就是这个公园，紧挨着门多萨市区。所以从这里可以看见山下的普通居民区。公园里的警察对游客很友好。
虽然有旅游公共汽车，但我还是打了 Uber 下山，参观公园里的其他景点。这是公园的一个湖，是门多萨帆船俱乐部所在地。有不少人在玩皮划艇。公园边上，不少人以各种各样的形式在锻炼身体。这是帆船俱乐部的建筑这里是玫瑰园从公园步行出来，可以看看街上的豪宅。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。
家好。到门多萨的第四天，起了个大早，准备去相邻的圣胡安省参观。由于租车公司的失误，我们等了一个多小时才上了车。老公，今天我们去圣胡安省参观哪些内容呢？我们今天主要是三个内容，一个内容呢是参观当地的一个林场。另外一个呢，听当地人呢介绍它的生物多样性。最后一个内容呢是参观一个酒庄品酒，然后就回来。地点呢还挺远的，要开车开两个多小时，一一百一十多公里。时间挺长的呀，不过我们可以边坐车边看风景。出了门德萨市以后，很快就进入了沙漠地区。有些人说呢，是从首都或者从智利开车到门达萨，景色也是类似的，就是荒无人烟、非常光秃的地方。走着走着，到了一个省的检查站。非常奇怪的是，他们省与省之间呢，还有一个检查站来检查车上有没有带违禁的食物，特别是水果。他们不希望呢，把外省的水果带到本省来，防止呢。交叉感染，也就是说病毒啊、虫害啊什么之类的交叉感染，有点像出国海关检查呀。到了加油站，司机让我们下车休息一下，他加加油，跟美国一样。加油站总有一个小店可以上洗手间。到了参观的农庄，下车在他前后院转转这集呢，我们主要参观林场种植木豆树的情况。大家可以看呢，这个路上面实际上是有一层盐的，白白的就是盐，所以这个地块呢全是盐碱地。现场呢有当地的专业人员用西班牙语来介绍这个种植园的情况，大家。估计西班牙语也听不懂，那我简单的用中文来介绍一下。这个种植园呢，主要是种木豆树。木豆树呢，是一个非常特殊的，因为它能够耐碱、耐干旱，它又是可以是灌木或者是小乔木，生长的速度还比较快。木豆树的叶子非常特殊，很适合干旱地区生长，因为它叶片非常小，水分不大容易跑掉。另外呢，木豆树呢，它是深根植物，它根可以扎得很深，这样呢可以取到水源，而且表层呢它还有根，这样呢可以吸收呢下雨的时候表层的这个水分。大家仔细看呢，树上是长着豆荚的，豆荚的糖分和蛋白质含量很高，是人类和动物的丰富的食物来源。在委内瑞拉和哥伦比亚，他们把它称之为土玉米。那就说明它是这个是重要的人类的营养的来源。我发现他们种植的木豆树旁边长了很多更低矮的小树丛。那这些树呢，我就问了他当地人，他说呢，这个跟木豆树呢是同一个属的，但是它呢，这个豆子长得非常的奇特。你可以看呢，它这个豆子实际上是卷起来的，像弹簧一样。木豆树。长到比较高大的时候呢，它的木材呢是可以采伐下来当材料来用，但大部分的时候只能当燃料来用。我们后来在首都博卡区游览的时候，我突然发现一家礼品店呢有这么一块东西，就是放酒的。那这个酒呢，当然不是从阿根廷买回来的，我只是说这个酒托呢是从阿根廷买来的。那酒托非常的漂亮，因为上面有阿根廷的一个字，还有呢这个探戈舞的这个标志，木材呢非常的细腻，就是纹理呢你可以看到它非常的细，嗯
，手上手感非常的好。那么它造型呢，当然就是造型也非常奇特，造型实际上是仿造方尖碑的造型。这个你买对了，摆在餐桌上挺好看的。参观完了林场和了解了植物木豆树，我们继续前行。看见大片的葡萄园了，马上就要到我们下一站——葡萄酒庄。这一集就播到这里，谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好。我们一大早从门德萨出发，先参观了圣胡安的一个农庄，现在又到了安第斯山脉脚下的波格加夫尼亚酒庄。这个酒庄位于圣胡安省与门德萨省接壤处。酒庄的前门看着不起眼，但里面的装修和后院的风景还是很有特色的。这个酒庄建于十九世纪末。是家族企业，是起源于意大利的加夫尼亚家族，他们有着悠久的葡萄酒酿造历史，其葡萄酒品质优良，被誉为南美洲最好的葡萄酒。酒庄提供多种不同类型的服务，你看看外面还有客人在吃饭，以这些服务的方式以满足客户的不同需要，包括体验酒庄、参观葡萄园、品尝葡萄酒。后院你可以看到大片的葡萄园，酒庄生产多种葡萄酒，每款酒都有其独特的风格，满足不同消费者的需求。等一会儿我们参观的人就可以尝一尝了。酒庄拥有先进的酿酒设备和技术，用于制作出高品质的葡萄酒。他们采用传统的采摘方式，把葡萄分级，以确保葡萄酒的质量。酒庄的酿酒师致力于开发最佳的酿酒技术。那边在听介绍，这边服务员开始做品酒的准备工作了。里边的介绍都是讲西班牙语，我们也听不懂。我让老公介绍一下有关的酿酒知识吧。我参观过很多的酿酒厂，大部分的酿酒厂大同小异。现在的酿酒厂呢，都是不锈钢的罐。葡萄酒采摘了之后呢，处理的设备和发酵的设备都是不锈钢的设备。酒的好坏体现在葡萄的品质。和酿酒的工艺，但酿酒的工艺呢，一般来说呢，他也不会介绍的很详细。酿造过程当中的话，各个公司它的品质的控制可能是不同的，而这个呢，可能是都是机密。葡萄酒酿制好之后呢，要放在木桶里进行陈酿。酒在木桶里面呢，它会跟木材里面的。单宁啊，抽屉物啊，进行反应，这就是说，有的酒为什么喝起来有点发涩？发涩的话，一般都是木材里面单宁跟它反应之后产生的这个化学物质，所以喝起来有点发涩的这个感觉。这也就是说呢，酒桶呢是一个微调的一个工艺。假如呢，葡萄是一样。酿造工艺是一样，那出来的原酒的话呢，放到酒桶里面，经过酒桶的陈酿，那么就可以调出不同口感的这个酒。我问了酒庄的人，他说呢，他们的酒桶都是从欧洲进口的，酒桶呢都是要用白橡木来做，因为白橡木不漏水，不会把酒呢蒸发掉。白橡木呢做的酒桶呢非常的贵。以前的价格我是知道，至少是五百美元，现在估计可能更贵了吧，估计得七七八百。因为用过的
酒桶，你单买一个酒桶回家去做别的东西的话，一个一个用过的酒桶就值一百美元。不同葡萄酒厂选用的酒桶呢还不一样，同样都是橡木的，白橡木的，那么它烧烤的工艺不一样，有的呢它会把木材呢烤的比较黑。也有呢，烤的比较中等；也有呢，烤的比较浅一些。也就是说，对木材的化学成分影响相对来说小一些。这样的木桶的话呢，对酒的这个反应的话就不一样，所以它出来的这个酒的口感就不一样。这也就是为什么不同的酒厂呢，它的工艺不一样，那么酿造不一样，最后酒陈陈酿的时候，在酒桶里面的这个工艺和时间。和用的不同的酒桶也会有不一样，所以呢，导致了这个市面上的葡萄酒的口感千差万别，也就导致了大家有可能呢，你可能很喜欢其中的一种，另外一种你肯定不喜欢。酒桶呢不是永远用下去的，它呢一般来说呢只能用五到六次。听你聊了这么多，长了不少知识啊。参观了一天，傍晚回到了门德萨，明天就要离开这里，去阿根廷的另外一个热门景点，请继续关注。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，我们离开门多萨，前往伊瓜苏，中间在首都布宜诺斯艾利斯转机，前后飞六个多小时，到下午才到伊瓜苏的机场。来伊瓜苏的目的是为了看世界第二大的瀑布，今天先安顿下来，明天再去看。从机场打车去旅馆要五千比索，和二十美元左右。这个城市没有 Uber， 据说是为了保护地方出租车的生意。这就是我们在伊瓜苏住的旅馆。早餐免费。后院还有游泳池，外部环境看上去还不错，就是住的房间有些老旧。办好手续，上街逛逛逛饿了，找到这家餐馆吃饭。老公点的这个就是面疙瘩，点错了，还不如我点的这个沙拉。吃饱了，继续逛街。现在到了俗称“一眼看三国”的地方，有不少游客打卡留念。
现在我们待的是三国交界之处，摩天轮那个地方呢，是巴西。我们不是河的这边吗？这当然我们现在站的是阿根廷这侧了。然后现在可以看到一个斜拉索桥，连接的是巴拉圭。那么这个河的上游，就是桥过去上游，上面是有水坝的。呃，是世界上第二大的这个水电站。那这个右侧这边这个河看起来呢，就是明天我们要去看瀑布，瀑布的这个下游，就是从这儿下来了。啊、呃，对，瀑布的水最后就从这儿下来，然后在这儿汇合，然后汇合了以后，你可以看那个往桥墩那边看，那水流的不是挺急的嘛？那现在这个水呢，最后呢是要到这个首都，然后进进入大西洋。摩天轮这地方就是巴西哈，摩天轮的巴西，你看它对面也建了一个这个观赏台，那个人人气，就那个房子上面，就是观赏台啊，灯光呢，对对对，也是人很多，观赏台，那那也是个观景，就是一个地方站一个地方可以看到三国，但是你可以看看巴拉圭这边就要就要差差一些，巴拉圭没钱建，巴拉圭这边没有观景台。会做生意，这是巴西的国旗。中间的这个是阿根廷的国旗。当然，他国旗都给磨光了。都往上站，不听话。巴拉圭的，巴拉圭的，巴拉圭也得磨。巴拉圭还好一点，它观景台，它有些商店，然后这儿应该算是一个纪念碑吧，写着一九零三，应该是一九零三年建的，就是三国之间呢可以走桥，也可以走渡渡轮。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好。来伊瓜苏的第二天一大早，我们就在旅馆门口的公交车站上了车，交了阿根廷比索的现金，先到了总站，再坐公交车去瀑布所在的国家公园。因为我们选择的旅馆在市中心，门口就有公交车站，这个城市又没有乌波，所以旅馆前台呢建议我们坐公交车比较方便。到了瀑布公园的门口。已经有许多游客了，先到售票处买门票。外国人要五千五比索，本国人只要一千五比索。呃，当时的一美元官方对两百五十左右的比索。先听听老公介绍我们的计划。这边呢是进口，伊瓜苏瀑布的这个进口的地方，所以停车买票，就这个刚进来的地方买票的地方。然后下面呢就是要坐到这儿来坐这个小火车。就是这个地方是坐火车的，虚线呢是是个这个小火车的人，你可以看啊，它有小火车。然后我们的目标呢是先去早晨呢，趁着这个凉快，先到最远的地方，就是魔魔鬼魔鬼猴的地方，就是这个最远的地方。然后这儿呢要走一公里，这个栈桥，这个栈桥呢出是在水上面，那就是到这个咽喉的这个位置，然后从这儿。这个地方可能是水汽最大、最容易淋湿的地方，所以带着雨衣了。我们带着雨衣，然后玩完这儿，然后再返回来。返回来，它呢是有两个这个环道，那一个是黄线的这个环环道，还有下面还有一个，啊，有有两个环道，一个是这个绿色的，还有一个是黄色的。这个它这个上面叫就是上上环。还有一个下环，我们先先去最远的，回来以后，然后再来去这个这里面再去选，也可能三个地方全去了。趁着向里面走的机会，我介绍一下这个瀑布——阿根廷伊瓜苏瀑布，位于伊瓜苏河的上游，是南美洲著名的旅游胜地之一。瀑布群由二百七十五个瀑布组成。高度从四十至八十米不等
，总宽度约二点七公里，每秒钟释放出约十七万立方米的水，声势浩大，是世界上名列至少前三的瀑布。如果以瀑布的数量计算，应该是世界第一。说话间，我们坐上了公园内的小火车，每段火车都要排队拿票的。在阿根廷的这一侧，瀑布被称为“魔鬼喉咙”，是因为瀑布的落差很大，水流在陡峭的悬崖上撞击，发出如同魔鬼的咆哮声。瀑布群呈马蹄状。最宽处为一千五百米，其中最有名的是大瀑布，高达八十米，长达七百米，是瀑布群中最为壮观的一座。瀑布周边地区环境是生物多样化最高的地区之一，是豹、水獭、猴子等动物的栖息地。游客可以在这里观赏到美丽的热带雨林风光。还可以参加丛林探险、观鸟等活动。这只漂亮的鸟叫松鸦，它能模仿其他鸟类的叫声，很有趣儿。我们现在。在栈道上面走的是，要去看的是魔鬼猴，就是最著名的瀑布。栈道一看啊，这个条件还是不错的，上面都是刚的。老公看到鱼又走不动了。这种鱼叫黑身狮式油念，简称就是鲶鱼吧，是一种分布在伊瓜苏河流域的鱼。这个瀑布有一个最大的亮点，就是恶魔喉咙景区。这是一处深度丛林中的峡谷，瀑布在这里形成了一个狭长的水槽，水流湍急，随时有可能形成巨大的水汽云雾。游客可以步行进入恶魔喉咙，感受水汽弥漫的神秘气氛，还可以乘坐冲锋船，在峡谷中穿梭。梅西的粉丝随处可见。看完了左边高处的魔鬼咽喉瀑布，再乘小火车去下环，边徒步边从低处再看另外一个大瀑布。从这张图上可以看明白，我们是最先看完了左边高处的魔鬼咽喉瀑布，然后再下来看其他的瀑布。中间在休息处吃点简单的午餐，不想被动物打搅的话。可以坐在有铁丝网围着的棚子里，因为动物一点也不怕人，甚至抢人的食物。这是大尾巴的南美浣熊，有人在旁边，它照样吃吃喝喝，还有许多在林子里呢。两个串儿，嗯，一公里一个，一,一公里一个。
这是出来了，然后它摇起来也厉害，就刚才那个，嗯，咬人呢，五百五十米。下环到这里就结束了，再徒步去上环，从高处看这个大瀑布，就是上面往上走
鸟大大的嘴巴，特别招人喜欢。游客看到它都不由自主的停下来拍照。看了一天的瀑布，回到灯火辉煌的城市，喝一杯酒解解乏。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，我们来阿根廷伊瓜苏的第三天早上，就坐上了预定的出租车去巴西，大约四十美元。说起这个出租车，是我们头一天在阿根廷这边的瀑布遇到的中国朋友，是他们介绍的司机。前面就要到海关了，司机说不用下车，出关处有不少车在排队，在车上就可以办理出关手续，很简单。进入巴西了，来看看巴西是什么样子。路旁有几位美女在跑步，感觉南美的人特别喜欢锻炼身体，怪不得没见什么大胖子。巴西的语言是葡萄牙语，阿根廷呢是西班牙语，所以这一出国语言又变了，反正都听不懂。边看巴西的风景，再给大家介绍一下这个瀑布。瀑布所在的伊瓜苏河发源于巴西高原，流经阿根廷和巴西，最终汇入帕拉纳河。河流的断层和裂缝使水流在瀑布处急速下降，形成了这一壮观的景观。由于河流水势极猛，悬崖峭壁陡峭，瀑布群呈现出不同的形态，如鬼门关、九龙壁、银河飞瀑等，令人目不暇接，惊叹不已。司机把我们送到巴西这一边的伊瓜苏国家公园游客中心，他就回去了。我们走进这个游客中心，先去买票，门票大约三十四美元两个人，一点五换巴西钱。如果坐船呢，就是两个人八十美元，物价要比阿根廷贵了一些。买完票以后，再出来转一转。老公，请工作人员介绍一下巴西这边瀑布的情况，以及公园里还有什么好玩的。Yeah. Bus, yeah. Number ten. 然后去排队坐双层旅游公交车，如果车上满了，你就再等下一个，反正总有车。Bem-vindo ao Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação federal administrada. 下了车就开始往下走，这也是从高到低的一个步道，走一段就有一个小观景台，由远而近，由高到低，从不同的角度看瀑布。看看有游客已经看完了，从低处上来。也有游客在拍照。我们继续沿着步道往下走，途中可以时常见到一些动物，比如这个可爱的南美浣熊，它与游客亲密接触，摸摸它的尾巴也是没有问题的。
走上这条长长的栈桥，直面瀑布，真是肥牛直下三千尺啊！看完瀑布，再回头往上走，边走还是忍不住再回头拍。上岸了，先不坐车回去，到附近公园走走逛逛。从这里可以看到对面的阿根廷一侧的游客，游客可以在这个商业区吃饭、购物。四十，四十美元。四十美我们从这里搭上公园的双层游览车，回到游客中心，然后再从这里打车去巴拉圭。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，在巴西看完瀑布以后。我们现在打乌波去巴拉圭，靠近边界的城市叫东方市，是巴拉圭的第二大城市。这个城市亚裔人口的比例很高，其中数千人来自台湾。来阿根廷看瀑布，还能顺便看看巴西和巴拉圭，又多去了两个国家，开开眼界真不错。老公，我们到什么地方下车呢？巴西的车去不了巴拉圭。所以呢，我订的车呢是只到边境的地方为止，也就是到桥头堡为止。我们现在所站的地方呢是巴西，然后对面呢就是巴拉圭，巴拉圭对应的是东方市，东方市是巴拉圭的第二大城市。那我们今天呢，这个打车打到这个桥这儿了，我们一会儿呢是要走过去的。你看上面的字。就是 Brazil， 那么这是这是巴西侧的这个边边境边境的地方。那么一会儿呢，我们沿着这个桥的人人行人行桥，这个走过去。那、啊、这就是边检呢，边检的大楼。我们看看它需要什么证件，反正走路的人都往前走呢。
这这跟着这这几个前面这几个人才，他们也都是走过去的。中间是河，就这条河就把两个国家分开了。很快就走出了边检的地方。大家呢也都是大摇大摆的就走上了桥，好像也没有人停下来交验护照、检查什么之类的。那他上游呢，离这不太远呢，有一个大坝，是巴西和乌拉圭共建的大坝。这个大坝呢，是世界上第二大，就是在三峡之前呢，它是最大的；三峡之后呢，会变成世界第二大的水电站。那那个水电站提供。百分之七十五的这个电力给给巴拉圭，就是巴拉圭百分之七十五的电都是这个大坝来的。水电站呢，同时提供给巴西。巴西的话，因为巴西国大，所以水电站提供的电力呢是百分之十五的电力，也就是说，巴西用的百分之十五的电力都是那个水坝提供的。那你怎么知道可以去巴拉圭的呢？从这儿。这次我们来阿根廷呢，要去四个不同的地方。伊瓜苏呢，是我花时间最多的，也就是说花时间来调研在什么地方可以玩住多少时间。原因就是在于呢，这个所有的游记呢都不是很详细。从这儿去巴拉圭的人不多，所以游记很少。我只看到了一个当地的留学生，是巴西的留学生，去了巴拉圭，所以才萌发了去巴拉圭的这个想法。我们现在走着走着呢，已经过了巴拉圭的安检，但是也没有人向我们要护照，我们也就跟着前面这些人就走过来了。这也是我的一个新的体验，步行出国也没有任何安检，就进到另外一个国家。我几乎也是这样的，就是以前过过不少的边境，从来没遇到过两边都不检的地方。巴拉圭靠边境的这一侧呢，都是商业区，右侧呢是中国城，这上面有个牌子写的 China。但是今天呢是礼拜天，所有的商店都不开门，大部分的餐馆也不开门。我们原来是想呢到这儿吃个中餐，我们知道这边华人多，特别是台湾人来的多，肯定有中餐馆，所以特地特地呢在巴西没吃中饭就。急急忙忙到这儿来，准备吃中饭。这样一看，大部分餐馆都不开，所以我临时在 Google 上去查，看哪家还开。巧了，就附近就有一家这个吃早早茶的地方。说实在的，来巴拉圭呢，我是没换一点当地的钱，手里面呢只有美元和巴西的 real。我觉得到这儿吃饭应该用美元或者用 real 可能都可以。服务员说是都可以。我们干脆用美元吧。上网查了一下，一美元兑七千多的乌拉圭币，叫瓜拉尼。服务员上了菜单上也就是美元，所以就直接用美元付了。因为来阿根廷已经十多天了，在前面的城市都没有吃到中餐，所以很馋了。我就点了很多，因为早茶每一份都比较少，哪晓得他这儿的分量都挺大的。吃不完又带回阿根廷的旅馆吃当晚餐吃，反正他海关也不检查。吃饱喝足了，呃，我们准备出去走走，什么地方值得看呢？吃完饭已经三点多钟了，所以呢，我们只能去一个景点。我们目标现在就去看这儿台湾人建的一个公园。这个公园里面呢有蒋介石的雕像，因为大家都知道巴拉圭呢现在是跟台湾建交的，而它的游记呢很少。蒋介石的这个公园的话呢，地理位置也不是很清楚。实际上呢，开始的时候我是标记错了，以为呢就离中国中心很近，实际上还是有点距离。我们是在巴西看完瀑布打车过来的。如果从阿根廷能不能直接打车到巴拉圭呢？嗯，我问过阿根廷的司机，阿根廷的司机就说呢，他可以从阿根廷呢一直送到巴西和巴拉圭的边界的地方，他从巴西呢也过不到
，啊，巴拉圭不知道为什么，反正他说不行，他只能也是送到同一个位置，也是在巴西一侧。当然，最方便的办法呢，对于当地人来说，最方便的是呢，从阿根廷呢，也就是说三国交界的地方，坐船，呃，直接去。巴拉圭对于我们来说，问题是上了岸以后，巴拉圭内侧呢找不到车，所以呢从那儿去东方市呢就不方便。边走边聊，已经进入了中国公园。这个公园是台湾原著建设的，也被称为台湾公园。这个雕像就是蒋介石。公园内建筑和装饰采用了台湾特色的设计，如传统的宫殿式建筑。大型园林和台湾的餐饮等等，只是现在看上去有点年久失修。逛完了公园，我们开始往回走，顺便进商店看一看。这个剃须刀都要三千九百块，这个染发剂要六万五千多。六万，数字真大呀！东方市过去只是一个边陲小镇。六十年代，巴拉圭政府把它定为自由贸易区。优惠的政策使外国的商人涌向这里，东方市慢慢的繁荣起来。因为今天是星期天，商店大部分都关门，所以也看不到繁荣景象。但据说平时啊，走进东方市就像进入了一个大自由市场，到处都是卖东西的，高楼大厦比首都都密集。街头摆满了商品，琳琅满目，其中有不少中国的商品。近年来，很多中国商人在这里做生意，其中台湾人居多。好，我们现在往巴西方向走，走出巴拉圭这个边防，检检查站吧。也没人管我们，进来也没人管，回去也没人管。现在进入巴西的入关口，也是没人检查任何东西，就进去了，然后进一个小店，用剩下一点的巴西钱买点水。在巴西这边打车回阿根廷，但巴西的出租车是不能进入阿根廷的。他把我们送出巴西的海关，在海关和阿根廷海关的交界处，有阿根廷的出租车在那儿等生意，所以我们又坐上阿根廷的出租车回到了宾馆。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好。今天我们要去来阿根廷的第三站，埃尔卡拉法特。先从伊瓜苏飞首都布宜诺斯艾利斯，等三个小时以后再飞到目的地，前后约九个小时傍晚六点左右才到了埃尔卡拉法特机场，在机场订了小巴，每人要三千四比索。这个小巴提供的服务就是把每个人都送到各自的旅馆，还负责回程时再从旅馆接人送到机场。当然，他们要统计好每个人住的地方和回程的时间。从机场去旅馆的路上，风景与伊瓜苏完全不同，气候由热变凉，要换上保暖的深秋的衣服。
卡拉法特镇，是阿根廷南部的一个小镇，位于罗斯格拉西亚斯国家公园的边缘。该公园是阿根廷最大的国家公园之一，占地面积超过一千七百平方公里，包括数个冰川和山脉。其中最著名的就是被认为是南美最美的冰川之一——莫雷诺冰川，每年吸引着数百万游客前来参观。我们来这里的目的也是为了一睹这儿的冰川。这里的气候寒冷干燥，沿途所见几乎没有植被，但是其自然景观却是美丽壮观的。到小镇时，天已经黑了。在旅馆办完手续后，去上街转转，再把晚饭解决了。路过小店、小超市吧，就进去买点必需品。看到蔬菜的品种也不少，价格也不贵。烤羊肉。终于看到著名的烤全羊了。它的特别是在饭店前面。类似橱窗里面用木柴慢慢烤制，让顾客看到一清二楚，被肉香吸引而进去消费。这只狗狗是不是也想吃肉呢？上了面包和蘸料，慢慢在等羊肉。餐厅里有艺人唱歌跳舞，烘托气氛。我们点的汤和羊肉上来了，味道真的不错。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，来阿根廷南部的埃尔卡拉法特小镇的第二天，本来打算去看冰川的，但是只买到了第三天的票。今天只好提前去参观鸟类自然保护区。这个本来是第三天的计划。这个保护区呢，离我们住处不太远。现在就徒步去看看。走了二十多分钟，来到保护区的管理处。这是门票的价格，不同的人不同的价格。我们是每人三千比索。自然公园观鸟的，这是它显示这里面应该有什么鸟。今天能不能看到这么多鸟？不知道。凭运气。完，这个自然公园呢是一个鸟类保护区。你可以看这个小的地图的话呢，跟这个拉沟的这个湖呢实际上是挨着的，应该是水是相通的。就是说这边整个是个湿地，当然这是两个小的这个池塘了，因为看起来水应该不会不会太深，但这个里面呢可以有步道。这个走到头再走回来，两个半小时。那这里面可以看到火烈鸟啊，这个阿根廷特有的鸟。那这鸟呢，它不是圈起来的，是大自然的，就说也可能飞过来，也可能就飞走了。这这就是
，今天我们要看的。那到这儿的话，实际上从市中心，我们大概住住在这个附近吧，就是这这是条市中心的这个主要主要街道。所以走过来的话，走了二十多分钟就走到这个自然公园。所以住。所以住呢，住在这个市中心比较好，就是最热闹的市中心。实际上市中心就这一条街，这个这条街也不是很长，就从头走走到尾也就十几分钟。买票后，在管理处了解了基本信息，我们开始进入这个保护区。这是一群火烈鸟，每只鸟都把头埋在自己的翅膀下睡觉。以前真不知道他们是这样睡的。湖里有许多鸭子，看看这一只，撅着屁股找食吃，好可爱啊！又遇上一大群火烈鸟，这些漂亮的鸟，我记不住它们的名字，形态各异，都很可爱。保护区用铁丝网围起来了，右边就是阿根廷湖。湖边沙滩上有一些人在看美景、晒太阳，估计他们不用买门票。前面专门建了一个观鸟房子，我们进去看看路上遇到了一群秋游的小朋友，很热情的跟我们打招呼。看完了保护区，我们走回小镇，边走边看看居民区的房子和周围的环境。走进镇上这家号称有中国自助餐的饭店，门口的橱窗后面也有当地著名的烤全羊，每个人四千九百比索，羊肉随便吃，有些爱吃肉的人可以选择这里了。餐台上的自助，虽然有炒米饭等号称中国菜，其
其实味道差得很远。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，今天我们要去看冰川。早上六点多就起床了，匆匆吃了旅馆的早餐，七点就坐上了我们订的旅行社的中巴车。头一天，我们已经付给旅行社一日游的费用，每个人九千九百比索。这个钱包括坐船看冰川的项目。先听老公介绍一下有关冰川的大体情况。一百多公里，就沿着盘山路一直开开到这儿，然后再盘过来，这儿可以看到车。然后这儿呢就是观测点，有栈道，所以这个呢就是 Marino。冰川所在地，那从这儿就可以很近的看到这个冰川的这个墙。在这儿的话呢，就站在这儿就可以看到对面的这个冰川的这个，当然这个最大的墙在这儿了，所以可以可以上船可以看。今天我们的图呢，就是站在这儿可以看。那还有一个呢，要乘船。那假如要是要走冰川上面呢，这就小人，所以冰川可以看到从从这儿流出来的。从这儿滑滑过来，从这儿滑过来，就说慢慢慢这个冰川呢是往往前往前推进的，就是推进每年三十厘米，就是从从这儿滑下来，所以它是在移动。多少钱门票呀？呃，车开了一个多小时，到了冰川公园的门口。公园的工作人员上车收门票，每个人五千五百比索。有些游客第二天还来，可以拿着这张票，再买票只要半价就可以了。进了公园，导游在一个观景点让大家下车，远远的可以看到一点冰川了，大家都很兴奋。这个观景点有一个简易的棚子。给游客避雨挡风，从这里上车，继续往游客中心出发，不一会儿就到了。导游告诉大家如何选择适合自己的步道。Left, left, left, 在徒步的过程中，边走边看冰川，中间呢自己解决中饭，可以在步道中间的休息处吃自己准备的中饭，也可以到游客中心的餐厅自费用餐，在规定的时间回游客中心集中再去坐船。听完导游的话，大家各自走开，我们也选择了一个步道往下走。边走边看越来越近的冰川，身边的树林又是秋天的景象，冬季和秋季同框，很奇妙的感觉。公园为了游客的安全，建了观景栈道，也就是步道。栈道很长，总距离有五公里，分三个栈道，由不同颜色标记出来。其中两个栈道是环形的，一个是单行的。栈道最接近冰川的中心部分是游客最多的地段，因为路线有些复杂，一不小心就会走错路，就会南辕北辙，离目的地越来越远。这个公园位于埃尔卡拉法特地区，在南美洲南部，是南美的热门的旅游景点。由于安第斯山脉。拦住了从太平洋上空吹来的大部分水汽，因此在这里的空气很湿润，很适合亚寒带的针叶林的生长。在冰川附近放眼望去，这里植被丰富，森林茂密，和冰川形成了巨大的反差。一面是彩色森林和其他植物，一面是冰天雪地的奇妙景观。莫雷诺冰川没有像世界上大部分冰川那样。后退缩小，反而在不断增进。因为冰川位于分水岭地带，来自西边太平洋的湿润海风，遇到东边平原的干燥空气
，形成了充分的降雨降雪，维持了冰川的增长。它每天都以三十厘米的速度向前推进，是非常少见的活冰川。从网上找到了这张空拍图，更能显示出莫雷诺冰川的震撼气势。突出的部分真像舌头。由于冰川的冰舌推进至湖面的常温地带，在春夏时期天气变暖。冰川的融化加速，不断发生崩塌。导游呢说呢，就说原来有一段时间呢，它是挨到了一起，就是冰川呢已经碰到我们这一带这边的岸边，那这边呢大概也就是个四十米吧，四十米的这个最高也有四十米，这个宽的话呢，实际上已经。挨在一起，一六年的时候塌陷了，就是倒倒掉了，所以现在那个水呢又又又通了。冰川公园所在的冰川湖叫阿根廷湖，湖的面积有一千四百一十四平方公里。他的发现者是阿根廷探险家弗朗西斯克·莫雷诺。这个冰川就是以他的名字命名的。冰川是指由降落在雪线以上的大量积雪，在重力和巨大压力下形成的巨大冰体，一般都经历较长的形成时间。莫雷诺冰川是冰川界的年轻一族，但距今也已经有二十万年。这里海拔仅二百米，是世界上海拔最低的冰川。据说西藏的冰川都是在海拔三千米以上，真是不可思议。仔细看看，冰川有不少深色的条纹，这些是不同年代落下的灰尘，被一年又一年的大雪压在下面所形成的。从栈道上走下去，又走上来，在湖的岸边，从不同高度和角度看了冰川。导游说好了要在旅游中心汇合，然后再去坐船看冰川。请继续关注下集，谢谢收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，在岸边看了莫雷诺冰川后，我们在游客中心。坐上旅行社的车，前往湖边去坐小船，因为还有一点距离。我们下车后往下走，船已经在岸边等候了。导游给我们车上的人发上船的票，这个包含在一日游里的九千九百比索的费用中。上船后拍一下岸边的景象。进入船舱，船上的导游开始介绍，讲的西班牙语，可惜听不懂。船上还有摄影师给大家拍照，就是导游旁边的这位先生负责拍照。当然，你要选择了他拍的照片是要付费的。莫雷诺冰川以其独特的特征而闻名，它是少数几座仍在积极前进的冰川之一。由于冰川前端不断地向前移动。冰块会从冰崖上断裂，并坠入阿根廷湖中。看看湖中散落的湖冰块，就是这样产生的。坐船观赏这座冰山是一种独特而难忘的体验。这种方式可以让游客从湖面上近距离欣赏，能够更加贴近冰川。游船会靠近冰川的前端，让游客能够欣赏到冰川的雄伟和壮观。船在湖面上缓慢行进。为大家提供了充足的时间来欣赏冰川的美丽和细节。这座冰川形态各异，结构复杂，冰块的形状和颜色变幻莫测。
，在阳光的照射下，冰川会呈现出令人难以置信的蓝色，给人一种神奇的感觉。由于气温比较低，风比较大，我躲在船舱里欣赏。老公上到甲板上观赏，并帮其他游客拍照。看湖面上有许多浮冰，游船要避开它们，不然会发生危险看完了冰川，我们下了船，坐上旅行社的车，准备回城。司机和导游负责把每个人送到各自住的旅馆。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。
大家好，来阿根廷两次，在首都布宜诺斯艾利斯转机，这次是真正来玩几天。从埃尔卡拉法特飞三个多小时，到首都已经是万家灯火了。在机场花了八千多比索，打了出租车，把我们送到预定的旅馆。旅馆外部环境还不错，但房间条件一般，有免费早餐。是我们住的宾馆。他送我发票，还挺高的。这个旅馆处于闹市区，步行就可以看到一些著名的景点。第二天早上吃完早饭后，我们就出去走走、停停看看，累了就歇歇的自由行。离开旅馆不远，就是世界最宽的路。叫七月九日大道，为什么叫七月九日呢？因为是一八一六年七月九日，阿根廷独立了，这条大道就以独立日而命名，让人一下子就记住了。这条道长四点六公里，宽一百四十八米，南北贯穿整个市区，最中间的四条是公交车专用车道，两边是双向十八车道的快速路。一道车站岛和六道绿化隔离带组成，总计二十二条车道和七个隔离带组成，名副其实的世界第一宽大道。在这条路上看到了著名的科隆剧院。科隆原来是呃二战之后的比较有名的总统，他夫人三十六岁得癌症死了，所以科隆夫人。然后为了纪念他的话呢，当时有一个电影就是纪念科隆夫人，《Don't Cry》。兄弟，阿基天呢？就是不要哭泣，不要哭，阿根廷不要哭泣，麦当完全模仿巴黎来建，有好多老建筑呢，都是巴黎的风格。一百年前建。前面看到了方尖碑了，这个方尖碑啊是布宜诺斯艾利斯的地标，它是为了庆祝布宜诺斯艾利斯建成四百年，一九三六年建造的。它的高度呢有六十七点五米，基座面积有四十九平方米，位于共和国广场。首都的市中心，在一百多年前呢，因为阿根廷呢是世界比较富有的国家，应该说阿根廷是富国，曾经是富国，现在是变成了不那么富。现在 GDP 排名是排在二十四位，原先最好的时候排名排在第七。那第七名的时候呢，那都是在这一战之前。那么一战之前的话呢，因为它很有钱，这个西这个欧洲人喜欢移民到这儿来。那远处，你像旗子过去以后，那边是个电视塔，那个楼的上面是个电视塔，底下呢是应该是贝隆夫人的。中午找一家餐厅吃饭，不外乎就是面包啊、沙拉呀。这是著名的大教堂，是典型的古罗马风格，十二根高大的罗马柱，上面的三角形形成了人字形屋脊。
三角形墙面雕刻着圣经故事。我们进入了大教堂内，一睹风采。现在来到了五月花广场，这个广场是波伊诺伊斯爱丽丝的心脏，阿根廷的独立宣言在这里诞生，是这座城市的中心广场，是为纪念一八一零年南美独立战争的五月革命于一八八四年而建。在五月广场的周边，以五月大道为中心，有好几条街道环绕，在这些街道边上依次分布着玫瑰宫总统府。阿根廷经济部、情报局、国家银行、联邦公共管理局、市政府、首都大教堂等等。就你看那个结构，就为什么他说像巴黎？你看两头的这个高的，这是青铜的屋顶。这只有法国人才这么做，所以他这个为什么他说他这结构是学这个巴黎的？玫瑰宫因为建筑呈粉红玫瑰色而得名。楼下呢是总统府的博物馆，呃，会在指定的时间对公众开放。从五月广场，跟着人流再去看女人桥这个就是女人桥，这个桥实际上是分两段的，就是上面这个是可以移动的。那移起来以后呢，移到这边的时候呢，就是这个是另外一个桥墩，移过来以后，这个桥就就敞开了，要不然大船进不来。我又查了一下资料，这个女人桥呢是一个配重斜拉桥，设计独特，主要表现在跳探戈舞的男女造型，它可以移动。当渡轮需要通过时，桥身可以旋转，打开桥中央，让船顺利通过，非常有创意。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，据说布宜诺斯艾利斯是现代探戈舞蹈的诞生地，在这个城市的街头巷尾。处处都有探戈的踪迹，来到这里一定是要看一场探戈表演的。探戈是各种音乐形式的有效结合，它包含舞蹈、乐器和声乐表演。探戈秀还包含晚餐，有不少人在买票。我们只买了晚上十点不吃饭的票，大概一万多比索，离晚上十点还早。先逛逛街，看看夜景。这些地方呢是白天来过的，晚上有了灯光，就更好看了。嗯、从网上找到这家中餐厅，看看老公点了梅菜扣肉，我点了茭白，味道都很好，好久没吃茭白了。吃饱喝足，继续看夜景。
。这条路是世界第一宽的路，上个视频已经介绍过了。街上有警察在执勤，对面墙上有梅西世界杯足球赛获胜而欢呼雀跃的场面。十点之前来到剧院，准备看他们演出了。检票后，工作人员把我们领到有桌子的座位前。旁边的人已经喝上酒了，老公也点了酒。梅西的粉丝到处可见。快结束的时候，许多人开始拍摄，我也拍一点视频，留念这个美好的时光。四射的精彩演出，谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，今天我们去阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的中国城，与大多数在国外的中国城一样，门口总是有一个高大的牌楼，“中国城”三个大字雕刻在牌楼上方的正中，特别醒目。门口两边有石狮子守护。对联也是很有文采，因为是周末，城内人来人往，好不热闹。作为阿根廷第一座中国城，布宜诺斯艾利斯中国城在二十世纪八十年代已初具规模。这座中国城以阿里贝纽斯街一段约三百米的路段为轴线，左右各跨三个街区，占地约六万平方米。这里聚集着上百家商铺，从超市到诊所，从饭店到咖啡厅，从珐琅到礼品店，从眼镜行到旅行社，不一而足。走在中国城里，中国元素随处可见，中双语路牌。现在，阿里贝纽斯街位于中国城内的路段，已经成为布宜诺斯艾利斯的一条著名步行街。街上的店家门庭若市。
这是阿根廷华侨华人历史展览馆。每逢中国传统节日，中国城呢都会举行一系列庆祝活动。布宜诺斯艾利斯的春节庙会是南美规模最大的海外春节庆祝活动，包括文艺演出、文化集市、民俗展示和烟火表演等内容。走累了，选了一家老姐面馆，排了很长的队，终于吃上了。点了几样朴实无华的家常饭菜，清淡可口，味道非常不错，而且价格不贵。看见了台湾侨民联合会，再进商店看看。嗯四幺零零。哇！一万五千，公斤它是，一万五千八百一公斤。四千五，四千四千二，那就相当于十美元。出了中国城，观光旅游车还在不停的开来，就知道这个中国城多么受欢迎。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，今天我们打车来到博卡区。传说博卡区不太安全，但这么有名的地方不看一看会有遗憾。下了车，首先看到了一座雕像。就是出生在博卡区的阿根廷著名画家金克拉马丁。据说他的一些画作被收藏在纽约、伦敦等博物馆。看看路边这个湖里，用植物设计了一朵花，牌子上介绍为“生命之花”。博卡区位于布宜诺斯艾利斯的沿海地区。十九世纪中期，很多欧洲移民来到这里定居。一贫如洗的他们，用船上的旧铁皮盖了房子，然后呢，用剩下的油漆给房子刷上了鲜艳的颜色。所以这里聚集着全市色彩最鲜艳的房子。另外，这里令球迷们最感兴趣的是。阿根廷最好的足球队博卡青年队也驻扎在这里。啊，这个衣服，前面是卡达尔。博卡，博卡，博卡还是阿根廷探戈的发源地。据说在十九世纪末、二十世纪初，当时的博卡区有很多妓院和咖啡馆，而一些移民滞留在港口的工人。生活不稳定，空闲时候呢，就去唱歌、跳舞，消磨时光。探戈就是在这样特殊环境下产生的，后来就演变成一种特殊的表演艺术形式。漫步街头，现在的博卡到处都充满了商业气息。在这个街角楼上，游客们付费爬上去拍照。球迷也可以花四百比索与梅西照片合影，花两百比索买个仿制的世界杯足球奖杯。啊
。最搞笑的是，狗狗们也盛装接头，在主人的安排下与游客合影，这个当然是要收费的。这狗还穿着裤子。边又来了一对敲敲打打的老少爷们儿，有一位女士拿着帽子向游客收钱。边的烤肉香味扑鼻而来，很受游客的欢迎。派单的价格就摆在街边。这位在卖披萨。在很多本地人的眼里，博卡区是一个贫穷的地方，一般人在晚上是不敢进来的。但依我看，白天应该没有什么问题，还是值得一游的。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，没想到在南美的阿根廷首都，也有日本花园。今天呢，就打着 Uber 去看看。来到花园门口需要买票，此刻很怀念门多萨的免费公园。这个公园于一九六七年建成，由日本设计和制造，后来捐赠给布宜诺斯艾利斯，由日本阿根廷文化基金会管理。花园被认为是阿根廷的小日本。看这个，看这样子是自然的。一般树是树枝往天上长，说是万有引力。园内有许多传统的日本元素，包括精心修剪的盆景、桥梁、池塘、石灯笼等，这些元素与阿根廷的自然风景相结合，创造出一个迷人而宁静的环境。花园内最引人注目的是一座古老的日本风格的红色桥梁，横跨着池塘。这座桥梁是园内最受欢迎的景点之一，也是游客们拍照留念的热门地点。
这是樱花树下的牌子。樱花也许是世界上最多的移民树之一。在南美，樱花树不是春天开花，而是在冬天开花。这是花园内的一个日本茶室，供游客品尝正宗的日本茶和体验传统的茶道文化。这座花园不仅吸引了本地居民和游客，还吸引了许多艺术家和摄影师前来捕捉其独特的魅力。花园的精心设计和细致的细节，使人仿佛置身于日本的园林之中，给人一种远离城市喧嚣的感觉。在花园中漫步，人们可以欣赏到精心修剪的盆景、美丽的花卉和绿树成荫的小径。湖泊中的倒影和红色桥梁相映成趣，增添了浪漫和宁静的气氛。除了众多的植物外，花园中建有日本和平钟和一个日本叫传统食物——日本石灯，同时还有许多花岗岩材质的雕塑。花园中的日本佛教寺庙是一处公共场所，这里经常会举行一些文化活动。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，这是阿根廷首都布宜诺斯艾利斯很有名气的雅典书店。我们现在进去看看，这个书店的前身是一九一九年建成的歌剧院，在两千年，也就是八十一年以后，由阿根廷建筑师曼佐尼。将这家有一千多座位的剧院改为书店，并在很大的程度上保持了内部的原始结构和装饰特色，让雅典书店成为世界上独一无二的剧院改为的书店。英国《卫报》更是将其评为世界上第二美的书店。书店面积两千多平方米，地上共三层，地下有一层，是南美洲最大、最为豪华的书店。剧院中间高大的穹顶壁画是意大利著名画家萨纳雷诺·奥兰迪于1919年创作的。当时一战刚刚结束，途中拿橄榄枝的女神、鸽子、天使、花环，表达经历过战争的人们对和平的热爱。剧院的巨大舞台，两幅暗红色的帷幕对称打开，金黄色的徽标与店名就在舞台的正中央，宏伟壮观，非常惹人注目。舞台两侧的包厢
，如今是舒适的鱼篮室，更是让人眼睛一亮。坐在里面，一定更能体会到读书的乐趣。过去的舞台被改造成专供顾客休息的咖啡厅，也成为朋友们聚会的最佳场所。我们现在坐在舞台上，喝杯咖啡，吃点甜点，当不了演员，来做点贡献。从一层的扶梯直达地下室，这主要是儿童的书籍和唱片 CD。最高一层是画廊，有不少艺术家的作品在这里展出。嗯、这个剧院完美的融合了剧院华丽的外观和沉着的书香气息，非常典雅，让读书人流连忘返。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好。乌拉圭与阿根廷首都布宜诺斯艾利斯非常近，坐船只需要两个多小时，有两个轮渡公司运营，每天都有航班。这么好的机会，又能多看一个国家，真是不能错过。本以为船票很好买，第一天玩了几个景点以后，就去买第二天的船票，因为是长周末，第一家只有下周二才有票，但那时候我们要回美国了。跑到第二家船运公司，先说是有票，就准备交钱，但是他们查了一下，又说没票了。第二天一大早，又去两家轮渡公司碰碰运气，希望有人能退票，结果还是没有，很失望。就这样一去乌拉圭的机会擦肩而过。好在离轮渡公司不远，有一个生态保护区，去那里走走。隔水看看乌拉圭也好。我们现在看的这个地图是它这个自然保护区，那下面是公路。刚才我们过来的公路，大家都认为那首都啊，布、呃、什呢，它是面向大西洋的，应该外城市外面就应该有海滩，就应该是海水是去咸。但实际上不是，就是那条河叫普拉塔河。那普拉塔河的话呢，它为什么叫河呢？因为这个是最世界上最宽的河口。因为上游从这个，呃，从呃巴西流过来的水
，还有呢，巴拉圭流过来的水呢，最后都从这儿河里面。这条河口呢是世界上最宽的，窄的地方还一百二十公里。对面就是呃乌拉圭。我们走进这个自然保护区，里面供人们骑车、跑步、徒步的路很宽，环境非常好。我们现在看的船，船的这个在远处一百多公里，那个是乌拉圭。假如要坐轮渡的话呢，从这儿到乌拉圭。最近的城市叫克罗尼亚，那个城市的话呢是一个历史名城，坐船是一个半小时。那这个河口的话呢是很很长的，叫普拉托河。呃，最开始的时候大家都不知道这是河还是海。葡萄牙人麦杰伦。做了第一次航海旅行，他呢是葡萄牙，沿着这个大西洋，这个横跨，横跨了这个美洲。那么横跨美洲呢，大家都知道，最早呢哥伦布都是到中美洲，然后他呢就是在想呢，假如地球是圆的话呢，那应该呢，他绕一圈应该能回到，回到这个，所以呢他就是到了美洲以后呢，他就继续向南，沿着海岸海岸线。往往南走，他呢到了这个河口以后，因为这个哥伦布呢，这个大部分时候他们那个待的地方呢都是在中美洲，那么向南呢很少。那么到了这个河口以后，麦杰伦的这个船队呢，他就派了一条船呢，到这个到这个里面呢来巡视一下，认为呢到这儿已经到了这个呃中这个美洲的这个最南边，应该呢就可以绕到这个太平洋了。但是那个船，但是那个船开了两天之后发现。这个变成了淡水，就是原来它不是在海上面吗？大西洋的海上面，最后发现呢，就是变成了淡水。那么它淡水，它就知道那肯定淡水，肯定是这个内陆了，这个肯定是河了。所以呢，它就是保持了机密，它没说这个是淡水。然后它呢，它反正知道这肯定过不去了，去去不了太平洋。所以它，然后呢，船队就继续向南。那么到了这个阿根廷的最南端。因为从上游过来的水呢很多，淡水很多，所以把海水就挤到大大西洋。大西洋的水进不到这儿来，所以这儿呢是淡水。那么一直要到，呃，海水跟淡水混合的地方，河口就已经变成两百多公里。这就为什么所说这个地方这个是河，是河口，是世界上最宽的河，最窄的是一百公里宽，最宽的地方就是靠靠到淡水和海水交界的地方是两百多公里，就是沃拉圭首都。离阿根廷呢是大概两百多公里，我们过不去，只好在这儿看一看。票没买到，哎呦，这个大船就是去乌拉圭的吧？我们没坐上，看一眼吧。对，这个这个船叫巴奎巴斯。那么我我们今天早上又去问了一次，有有看他有没有这个退票的人。没有，没有。这个<笑>他这个船呢，还有一个多小时就可以到呃乌拉圭了，玩的地方。啊、呃，还有另外一家公司叫 Colonia Express， 那家那家船呢小一些，啊、呃，也便宜一些，呃，两个人应该是三三万一个能下来。对，咱们运气不好呢，就是说这是个长周末，没有办法买不到票，票换的钱又花不出去，<笑>又不能换回美元，所以准备去高消费一下。羡慕船上的人去了乌拉圭。我们往回走，不知道以后还会不会再来。世界这么大，要看的地方还很多呢。谢谢大家收看。
欢迎订阅、点赞、转发，再见。大家好，今天是在阿根廷的最后一天，傍晚就要回美国了。利用这个时间呢，我们再出去走走看看。从旅馆旁边的步行街走出去不远，就是圣马丁公园。公园里有一点四公里的步道，绿树成荫，环境优美，是徒步的好地方。这是圣马丁的雕像。圣马丁是阿根廷的民族英雄，我们在游门多萨的时候也详细介绍过。这里是阿根廷的首都，对他的贡献更是用各种方式表达出来了走着走着，看到了一个狗公园，估计是主人白天上班，把狗狗送到这里来玩耍。出了圣马丁公园，穿过马路对面就是阿根廷空军广场，福岛战役烈士纪念碑就在这里，有军人在守护。碑上刻有烈士的名字，福岛是福克兰群岛的简称，它是历史上有争议的岛。法国、英国、西班牙和阿根廷都曾在岛上设立定居点。一八三三年，英国重申了该群岛的殖民统治，但此后阿根廷历届政府仍然宣称拥有岛上的主权。一九八二年，阿根廷对岛上实施军事占领。福克兰战役由此爆发，之后阿根廷战败撤军，英国再次拥有群岛。这是空军广场里面的纪念中塔，在一九八二年前，福岛也就是马岛战役之前，叫英人中塔，是一九一零年五月革命百年纪念时，当地英国社区赠送的礼物。后来两国打了一仗，自然就结下了仇恨。阿根廷改为纪念中塔，站在塔顶上拍的照片非常漂亮。广场边上穿过马路，就是中心火车站。这公共交通挺发达的，你看这么多的公共汽车。嗯、到火车站里面看看。斗鸡蛋，看不是随便进哦，要检查才能上，不像欧洲。中午去了一家印度餐馆吃饭。饭后又去逛逛步行街，争取把手里的笔锁花掉。这条街叫佛罗里达街，长一公里，是市中心的一条热门的购物街。一九七一年改为步行街，这里有服装店、家具店、书店、咖啡馆、餐馆等，应有尽有，是一条繁华的街道，大部分都是游客。还有许多炒外汇的黄牛在街上转悠。从步行街走到头，就看到旧的总督府，现在已经成了博物馆。最后，谢
现在打车去机场。坐上飞机回家了，阿根廷再见了，谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。